بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے پاکستانیوں کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لیے آن ارائیول ویزا کا اعلان کر دیا ہے یعنی اب بس آپ ٹکٹ لیں آپ کو بس پاسپورٹ پاکستان کا ہونا چاہیے اور آپ سعودی عرب چلے جائیں اور وہاں پر آپ جب جائیں گے تو وہیں پر آپ کو آن ارائیول ویزا دے دیا جائے گا اور یہ ویزا ایک سال کے لیے ویلڈ ہوگا اور اس ویزے پر پاکستانی عمرہ بھی ادا کر سکیں گے اس میں بس چند شرائط ہیں مثال کے طور پر ایک تو اس پر حج نہیں کیا جا سکے گا پھر یہ کہ زیادہ زیادہ آپ نبے دن کے لیے رہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آ کر کسی اور ملک جا کر دوبارہ آپ انٹر ہو سکتے ہیں سعودی عرب میں اور اس کے علاوہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو بس کریڈٹ کارڈ ویلڈ کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے اور اٹھارہ ہزار روپے کی آپ کو وہاں پر پیمنٹ کرنی ہوگی اور کیش نہیں لیا جائے گا تو پاکستانی کے لیے یہ بہت بڑی ایک سہولت سامنے آ گئی سعودی عرب کی طرف سے اور یہ یہ سہولت بڑی زبردست ہے آسانی ہو جائے گی اب پاکستانیوں کے لیے عمرے کی ادائیگی میں بھی اور سعودی عرب جانے کے لیے بھی اب یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان چاہ رہے ہیں کہ تیل پر جو انحصار ہے سعودی عرب کا اس کو کم کیا جائے اور سعودی عرب کی معیشت دن بدن مشکل کی طرف جا رہی ہے مشکل کی طرف بڑھ رہی ہے تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکے اکانومی کو اوپن کیا جائے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سے ایسے قوانین انٹروڈیوس کیے ہیں نئے قوانین لے کر آئے ہیں جس سے دنیا کے لیے آسانی پیدا ہو مثال کے طور پر عورتوں کے اوپر جو پابندیاں تھیں سعودی عرب میں ان کو وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں پہلے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی اکیلی گھوم نہیں سکتی تھیں وہ سب انہوں نے ختم کیا اب جو باہر سے آئیں گی خواتین ان کے لیے ابایا لینا بھی ضروری تھا اگر انہیں گھومنا پھرنا ہے اب وہ بھی شرط نہیں رہی تو اس طرح کی بہت سی انہوں نے سہولتیں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ باہر سے آئیں پھر اب یہ غیر مسلموں کے لیے بھی وہ دے رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ حج نہیں کر سکیں گے عمرہ نہیں کر سکیں گے جو غیر مسلم یہاں پر آئیں گے یا مکہ تل مکرمہ اور مدینہ مربرہ شریف نہیں جا سکیں گے لیکن جو مسلم مسلمان لوگ ہوں گے وہ جا سکتے ہیں اسی طرح سے محمد بن سلمان ایک نیوم شہر بنانا چاہتے ہیں دو ہزار تیس تک وہ بہت اس پر امبیشیس ہیں پانچ سو ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ہے لیکن اس طرف بھی کوئی خاص ابھی تک پیش رفت اس طرح سے نظر نہیں آئی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے حج اور عمرے کے لیے مکہ تل مکرمہ جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں لیکن دیگر شہروں میں ان کے ہاں سیاحت بالکل نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ نیوم جیسا ایک شہر نیا بات کیا جائے جہاں بہت انٹرٹینمنٹ ہو دبئی کی طرز پر لوگ آئیں شاپنگ کریں وہاں پر ریزارٹس ہوں ہوٹلز ہوں سنیما ہالز ہوں یعنی بہت کچھ آپ کی تفریح کے سامان وہاں پر ہوتا ایک تفریح کے لیے ایک بہت ہی زبردست وہ ایک شہر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں تو اسی لیے وہ ٹریولنگ کی سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سعودی عرب آئیں سعودی عرب کا رخ کریں اور اس سے ان کی اکانومی بہتر ہو وہاں پر روزگار کے مواقع بڑھیں ان کی معیشت سعودی عرب کی بہتر ہو کیونکہ وہ زیادہ عرصہ مزید تیل پر انحصار نہیں کر سکتے صرف اور صرف تیل ایکسپورٹ کر کے کب تک چلے گا کیونکہ آہستہ آہستہ دنیا تیل پر انحصار کرنا کم کر رہی ہے کئی ملکوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم گاڑیاں ایسی بند کر دیں گے اگلے کئی سالوں میں جہاں جو تیل پر چلتی ہیں یعنی پیٹرول پر چلنے والی گاڑی کیونکہ اس سے ماحولیاتی آلودگی بھی ہوتی ہے پھر مہنگا بھی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اب بنا رہے ہیں پاکستان میں بھی اس پہ سوچا جا رہا ہے پاکستان میں ای ویکل اب یعنی اس پر رولز بھی بن رہے ہیں پالیسی آ رہی ہے الیکٹرانک گاڑیوں کا فیوچر ہے تو اسی طرح سے آپ دیکھیں پاکستان کی میں مثال اگر دوں تو رینیوبل انرجی کی بات ہو رہی ہے تو تیل پر انحصار گیس پر انحصار نہ کرنا پڑے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ آئندہ آنے والے وقت میں سعودی عرب پر بہت زیادہ پڑنا ہے اور پہلے ہی پڑ رہا ہے تو سعودی عرب نے اب یہ پاکستانیوں کے لیے بھارتیوں کے لیے اور برطانوی شہریت رکھنے والے ہوں امریکی یا شنجن ویزا جن کے پاس ہے ان سب کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ ایک سے زائد بار داخلے کے لیے ویزا آن رائیول کی سہولت وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں بار بار آنا ہے تو اور گلف نیوز کی یہ باقاعدہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانی یا جو دیگر ممالک کا نام میں نے لیا ہے ان کا ویزا رکھنے والے افراد ایک سال کی مدت کے اس ویزے کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے حج کے لیے نہیں ہو سکتا جی اور یہ ایک سال کی مدت والا ویزا آن رائیول وہ حاصل کریں گے اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ درست کریڈٹ کارڈ رکھنا ہوگا 
مسافر جو ہوں گے مسلمان جو ہوں گے ان کو بھی اور دیگر کو بھی لیکن مسلمانوں کو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ان کو صرف اجازت ہوگی مکت المکرمہ مدینہ شریف جانے کی بہرحال باقی مسافروں کو کریڈٹ کارڈ سبھی کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا درست کریڈٹ کارڈ کیونکہ اٹھارہ ہزار روپے اس کے اس سے آپ اٹھارہ ہزار روپے کے برابر یعنی ویزا فیس ہے تو پاکستانی کی بات ہوگی تو اٹھارہ ہزار روپے باقی اپنی اپنی کرنسی میں جو بھی بنیں گے یا ریال میں جس طرح بنے گا اٹھارہ ہزار روپے کے ایکول وہ ویزا فیس ان کو وہاں پر ادا کرنی ہوگی نقد رقم وہ وصول نہیں کی جائے گی وہ وہ الاؤ نہیں ہے اور اس کے علاوہ آن ارائیول ویزا حاصل کرنے والے شہری ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ نبے دن جناب رہ سکیں گے سعودی عرب میں اور اس سے زیادہ وہ قیام نہیں کر سکیں گے پھر اس کو ان کو باہر دوبارہ سعودی عرب سے باہر جانا ہوگا اور لیکن وہ دوبارہ پھر پھر آ سکتے ہیں ایک سے زائد بار داخل البتہ ہو سکیں گے اب رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دبئی میں سعودی ایئر لائن کی ریزرویشن ایجنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس سروس کا آغاز گزشتہ ماہ سے ہوا تھا اور کوئی بھی شخص جس کے پاس درست برطانوی امیرکن شینجن ویزا ہو یہ یورپ کا ہے شینجن ویزا تو وہ یورپ کے کئی شہروں میں پھر آپ ٹریول کر سکتے ہیں اس ویزے پر تو اس کے علاوہ سعودی عرب کا ان کے پاس ہوگا تو سعودی عرب کا آن ٹریول ویزا آپ کو آسانی سے مل جائے گا البتہ یہ ویزا ان درخواست گزاروں کو جاری کیا جائے گا جو کم از کم ایک بار امریکہ برطانیہ شینجن ویزا استعمال کر چکے ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویزا تو ہے لیکن آپ نے وہ استعمال ہی نہیں کیا گئے ہی نہیں یعنی ٹریول ہی نہیں کیا تو وہ نہیں ٹریول ضرور کیا ہو ان ان ملکوں میں اچھا اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو ویزا جاری نہیں ہوگا جن کے پاسپورٹ پر امریکہ برطانیہ شینجن ویزا کی مہر تو لگی ہو لیکن انہوں نے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا جس طرح میں نے آپ کو ابھی عرض کیا پہلی بار سعودی عرب آنے والوں کو یعنی ایئر لائن کا انہی کا سفر کرنا ہوگا جس میں سعودی ایئر لائن ہے اور اس طرح سے ان پر رسٹرکشن ہے لیکن جو لوگ پہلے وزٹ ویزا جن کو جاری ہو چکا ہے جو وزٹ ویزا جن کے پاس ہے وہ کسی بھی ایئر لائن کا انتخاب کر سکتے ہیں باقیوں کے لیے مینشن ہے سعودی ایئر لائن ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ کس کے تحت وہ آ سکتے ہیں اب یہ جو گلف نیوز کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم اس ویزے پر مقدس شہروں مکہ اور مکرمہ اور مدینہ المنورہ نہیں جا سکتے اور مسلمانوں کے اوپر یہ یہ ایک اس میں ایک رول رکھا گیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ حج سیزن کے علاوہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب مرضی آئیں جی اور ستمبر 2019 میں سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا تھا ستمبر 2019 میں کہ وہ پہلی بار آن لائن سیاحتی ویزے کا آغاز کر رہا ہے اور سلطنت کو دیگر ممالک کے لوگوں کے لیے کھود رہا ہے کہ اور ممالک کے لوگ یہاں پر زیادہ زیادہ آئیں اب ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا میں نے غالباً وہ ویڈیو بھی بنائی تھی چند دن پہلے کہ خواتین کو بھی اس حوالے سے بھی آزادی مل گئی ہے کہ وہ سگریٹ پی سکتی ہیں پبلک پلیسز پر اور اس پر ان کے اوپر کوئی غدغد نہیں ہے اسی طرح سے اور بھی آسانیاں کی جا رہی ہیں یعنی باہر کے جو کلچر کے لوگ آئیں گے انگریز ہیں یا جو بھی ڈفرنٹ یورپین ہوں برٹش ہوں امیرکن ہوں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک انداز ہے اور وہ جو بھی اسلام کے قوانین ہیں یا اسلامی روایات ہیں رسم و رواج ہیں اس پر تو اس طرح سے پابندی نہیں کرتے تو پہلے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ بھی اگر کوئی آتا ہے باہر سے تو کوئی بھی خاتون آتی ہے چاہے غیرہ مسلم اس کے لیے بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے گی اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے تو سعودی عرب یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ باہر سے لوگ آسانی سے آ سکیں ورنہ یہ ہوتا تھا سیاح سوچتے تھے اچھا وہاں جانا ہے بڑے وہاں پر ہمارے اوپر بڑی قدغنیں لگ جائیں گی تو کئی یورپین اور دیگر ممالک سے لوگ سعودی عرب کا رخ نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ جن کو بہت زیادہ ضرورت تو سیاح تو بالکل ہی نہیں یعنی ٹوریزم کے لیے تو بالکل بھی سعودی عرب میں لوگ نہیں آتے تھے تو محمد بن سلمان یہ ویژن لے کر آئے اور وہ خاص طور پر یو اے ای سے دبئی سے بہت زیادہ اس میں انسپائر ہوئے کہ وہاں پر اتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ ایک فری ایک طرح سے جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے بہت سہولتیں دی ہوئی ہیں ان پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اس طرح کے نہیں ہیں تو بہت سی چیزیں آسانی سے ان کو دستیاب ہوتی ہیں تو وہ اس نے بہت زیادہ دبئی لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں یو اے ای کا رخ کرتے ہیں تو ان کی ڈپینڈنٹ صرف اب تیل پر نہیں رہی تو اس سے بھی یو اے ای حکومت بہت زیادہ پیسے کماتی ہے تو اس لیے محمد بن سلمان نے پھر یہ سوچا کہ ہم کم تک اس پر ڈپینڈ کریں گے تو یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے اور آنے والے وقتوں میں اس طرح کے اور بھی بہت سے اعلانات کریں گے اسی طرح جس کو ایک مورل پولیس وہاں پر کہا جاتا تھا سعودی عرب میں ان سے بھی بہت سے اختیارات لیے گئے ہیں اور اب یہ بھی کہا جاتا
کہ اس طرح کی آزادی بھی دی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی فورنر وہاں پر آیا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو اس طرح سے تو نہیں روکا جائے گا اس کے لباس پر بھی اس طرح کی پابندی نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو ریلیکسیشنز کی جا رہی ہیں نرمی کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب میں سیاحت کتنی پھلتی پھولتی ہے لیکن بہرحال پاکستانیوں کے لیے اور نائول ویزا یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے میرے نزدیک اور ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد